சிறப்பான தரமான சம்பவங்களை இனிமேதா பார்க்க போறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் ரெடி சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு இருக்க மாடர்ன் உலகத்தில் நம்மள நிறைய பேர் அவங்களோட உடம்பையும் ஹெல்த்தையும் சரியாக கவனிச்சுக்கிறதே கிடையாது இதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுது அது மட்டும் இல்லாமல் வேலை போன்ற காரணத்தால் மன அழுத்தம் உடல் வலி தலைவலின்னு ஆரம்பித்து இப்போ இருக்க கொரோனா வரைக்கும் வருது இன்னைக்கு மக்கள் நிறைய பேர் போகிறது ரெண்டே ரெண்டு இடத்துக்கு தான் ஒன்று கோயில் இன்னொன்று ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு இடம் நம்ம உடம்பை சரி பண்ணுறதுக்காகவும் இன்னொரு இடம் நம்ம மனசை சரி பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம எப்போ உடம்பையும் ஹெல்த்தையும் நல்லா வச்சுக்கிறோமோ அப்போ நார்மலாகவே நம்ம மனசும் சரியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம இருந்ததை விட இனிமே தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா முன்ன மாதிரி நாட்டுக்கு நாடு ஆயுதங்களை வச்சு போர் செய்கிறத விட பேக்டீரியா வைரஸை வச்சு நடக்கிற பயோவார் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளையும் நம்ம ஃபேமிலியையும் ஹெல்த்தாக வச்சுக்கிறது நம்மளோட கடமை ஆனால் நம்ம உடம்பில் வர சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் கூட உடனே ஹாஸ்பிட்டல் டேப்லெட்டுன்னு போகாமல் நம்ம வீட்டில் இருந்து எப்படி சரி பண்ணலாம்னு பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிலவற்றை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்மள நிறைய பேருக்கு சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிடாததால் தூங்காததால் உடம்பு சூடாகி வயிற்றுல புண்ணு அதாவது அல்சர் வந்திருக்கும் அதனால் வாய்ப்பகுதியிலையும் புண்ணு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ராத்திரி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கரண்டி அளவு புழுங்கல் அரிசி நாலு அல்லது ஐந்து பாதாம் பருப்பு மற்றும் ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசாவை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் அந்த ஊற வச்சதில் இருந்து தண்ணியை பிரிச்சுட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் அப்போ அது கூட மூணு அல்லது நான்கு பீஸ் தேங்காயும் இலக்காயும் போட்டு அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இரண்டு டம்ளர் தண்ணீரை மிதமான கொதி நிலையில் சூடு பண்ணி அதில் இந்த அரைச்சதை போட்டு ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷத்துக்கு சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குடிக்கணும் மறக்காமல் இதை எம்டி ஸ்டொமக்கில் அதாவது வெறும் வயிற்றில் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு நாள் குடிச்சிட்டு வந்தால் அல்சர் சரியாகிடும் அடுத்து இப்போது உலகம் இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லோருக்குமே இருக்க பயம் நமக்கு சளி இருமல் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் பட் உங்களுக்கு நார்மல் சளி பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட வேணாம் உடனே இஞ்சியை நசுக்கி சாறு எடுத்து அதில் தேனை கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் சளி போயிடும் ஆனால் உங்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனை இருந்தால் அப்போ நீங்கள் இந்த இஞ்சி தேனை சாப்பிடாமல் சாத்துக்குடி ஜூஸ் அல்லது எலுமிச்சப்பழ ஜூஸை நார்மல் தண்ணியில் கலந்து குடித்தா போதும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் டாக்டர் தர மாத்திரையில் இருக்க அதே விட்டமின் சி தான் நான் இப்போ சொன்ன பொருள்லையும் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் சளி மாதிரி இப்போ நிறைய பேருக்கு அதிகரிச்சுட்டு வர பிரச்சனையில் ஒன்று தான் ரத்தத்தில் ஈமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறது உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுக்கும் இதுவும் ஒரு காரணம் தான் இதனால் சீக்கிரமாகவே உடல் அசதி சோர்வு உடல் வலின்னு வர்றதுக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாகவே எந்த ஒரு நோய் வர்றதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தினமும் இரவு ரெண்டு அத்தி பழத்தை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால் ஈமோக்ளோபின் அதிகமாகும் அத்தி பழத்தை காலையில் வெறும் வயிற்றுலேயும் மாதுளை பழத்தை மதியம் இல்லைனா சாயந்தரம் சாப்பிட்டு வந்தால் இன்னும் சீக்கிரமாகவே ஈமோக்ளோபின் அதிகமாகும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்காக மாதவிடாய் பிரச்சனை மற்றும் மாதவிடாய் சரியாக வராத பெண்களுக்கு உடல் எடை கூடுதல் முடி உதிர்தல் மன அழுத்தம் மற்றும் சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்க பெண்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் திரிபலாப்படியை ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதில் தேனை கலந்து தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் மாதவிட பிரச்சனை சரியாகிடும் இதை சாப்பிட்டதும் ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணி குடிக்க மறந்துடாதீங்க இந்த திரிபலான்றது எதுவும் இல்லைங்க கடுக்காய் நெல்லிக்காய் மற்றும் தாண்டிக்காய் இந்த மூணு அரை சேர்த்து அரைச்ச பவுடர் தான் இது இது நம்ம ஊரில் இருக்க எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் எல்லோருக்கும் அடிக்கடி வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி ரத்த அழுத்தம் இதெல்லாம் தான் அப்படி இருக்கும்போது உடனே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி ஒரு மிதமான வெப்பத்தில் கொதிக்க வச்சுடுங்க அதில் நாலில் மூணு பாகம் ஒரு பக்கெட்டில் ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம காலை வச்சுக்கணும் நம்ம பாதம் முழுசாக அந்த தண்ணியில் போயிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் மிச்சம் இருக்க தண்ணியில் ஒரு டவலை நல்லா நினச்சி பிழிஞ்சிட்டு நம்மளோட பின் கழுத்தில் வச்சுக்கணும் இப்படி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு பண்ணால் தலைவலி சரியாகிடும் இதை பண்ணும்போது டிவி ஃபோன்னு யூஸ் பண்ணாமல் நல்லா ஒரு வசதியான இடத்துல உட்காந்து கண்ணை மூடி பண்ணால் அதோட பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் உங்களுக்கே தெரியும் கடைசியாக நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமோ ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட இதுக்காக நம்ம எந்த ஒரு செய்முறை பழக்கத்தையும் கற்றுக்கணும்னு இல்லை என்னங்க கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அது வேற எதுவும் இல்லைங்க நம்ம டெய்லியும் குடிக்கிற தண்ணி தான் நம்மள எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறோம் நிறைய பேரோட பதில் இல்லைன்னு தான் வரும் ஆனால் நம்மளோட நிறைய பிரச்சனைக்கு தீர்வாக தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக